Bizler kelimeyi şahadet getirdiğimizde demek istiyoruz ki şahidim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şahidim ki Muhammed Aleyhisselam onun hem kulu hem elçisidir. Bir gün yolda gezerken bir cinayete tanık olsam. Hakim beni görüyü tane olarak yanına çağırsa. Mehmet, Ali, Veli'yi dün bıçaklamış. Sen buna şahit misin? Dese. Ben de evet hakim bey ben buna şahidim desem. Yani demek isterim ki evet ben bu olayı gördüm. Bu yüzden şahidim. Şahitlik ediyorum. Yani şahitlik etmem demek beş tüyü organımla buna tanık olmam demek. Peki az önce şahitlik ettiğimiz kelimeyi şahadet konusuna geri dönecek olursak. Allah Azze ve Celle'nin bir olduğuna, Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna şahit misin desek? Sen de evet şahidim desen. Peki ne gördün de şahitsin? Eğer bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin varlığına ve birliğine şahitlik edemezsek biraz sonra gelecek olan soru kalıplarında sürekli vesveselerde boğulu bir hayat yaşarız. Allah tüm kainatı yarattıysa Allah'ı kim yarattı? Yaratılmak sonradan olmak demektir. Yani yaratılmadan önce o şeyin olmaması gerekir. Elimde gördüğünüz bardak attı, yaratılmış bir şeyse yaratılmadan önce o şeyin olmaması gerekir. Ve yaratılmak o şeyin varlık alemine çıkacağı bir güce ihtiyaç duyması demektir. Şimdi şu masa lambasını güneş sayalım ve şu kumandanın ışığını da güneşten olduğunu biliriz. Birisi sorsa bu kumandadaki ışık nereden yansıyor? Tabii ki de güneşten yansıyor deriz. Peki ya dese bu mouse'daki ışık nereden yansıyor? E, tabii ki de güneşten yansıyor deriz. Ve sormaya devam etse. Yahu sana da ne sorsam o ışık güneşten yansıyor diyorsun. Peki bu güneşteki ışık nereden yansıyor? Ve beyin orayı koşarak terk eder. Güneş ışığın kaynağıdır ve ondaki ışık kendi Kendisindendir. Güneşe ışık nasıl yansıyor, güneşe ışık nereden yansıyor gibi bir soru sormak tamamen mantık hatasıdır. Aynı kişi tekrar sorsa. Mehmet abi bu masandaki ıslaklık nedendir? E, tabii ki sudan. Peki Mehmet abi senin bu tişörtündeki ıslaklık nedendir? E, tabii ki o da sudandır. Sen de ne ıslak sorsam ıslaklığın sebebi sudandır diyorsun. Peki sudaki ıslaklık nedendir? Ve beyin oradan koşarak köyüne taşınır. Su ıslaklığın kaynağıdır. Ondaki ıslaklık nedendir? dendir gibi bir soru tamamen mantık hatasıdır. Aynen öyle de yaratıcıya seni kim yarattı gibi bir soru sorarsanız sizin beyninizde paraşütle sizi terk edebilir. İşin başka bir açıdan ele alacak olursak matematikte normal sayılar ile sonsuz sayılar birbiriyle kıyaslanamaz. Çünkü sonsuz bir kavramdır. Bir sayı olarak kabul edilmez. Yani sonsuz artı 100 milyar gene sonsuz eder. Sonsuz eksi 315 e bu yine sonsuz sonsuz eder. Sonsuzla sayı kavramı nasıl birbirinden farklıdır? Sen yaratıcı. Yani sanatkar ile yarattığı sanatları da birbirine benzeterek çok hata ediyorsun. Marangoz yaptığı bir masaya benzer mi? Hayır. Müteahhit yaptığı bir binaya benzer mi? Hayır. Demirci yaptığı bir dekora benzer mi? Hayır. Tabii ki Allah da yarattığı bizlere, mevcudada, mahlukata benzemeyecektir. Bu soru başlı başına bir mantık hatasıdır. Çünkü yaratıcı vasfına sahip olandan yaratılması beklenilemez. Şimdi konuya bir de şu açıdan bakmamız lazım. Merhum Said Nursi şöyle söyler. Baharı icat etmeyen bir elmayı da icat edemez der. Bir bakalım bakalım bir elmanın var olabilmesi için neler lazım? Bir elmanın var olabilmesi için atom lazım. Elementler lazım. Mineraller lazım. Karaciğerim korunabilsin diye elma asidi lazım. Sindirim kolaylaşsın diye bir karbonat iyonu lazım. Toprak lazım. Hem de elmanın tüm imalatına lazım olan manevi fabrikalarla birlikte. Güneş lazım. Hem de konumunu ve periyodik hareketlerini bozmadan bir güneş lazım. Dünyanın 1670 kilometre hızla kendi 108 bin kilometre hızla güneş etrafında dönmesi ve bu dönüş esnasında sadece Samanyolu galaksisindeki 400 milyar adet yıldızın da yörüngesini bozmaması lazım. Yani anlayacağınız bu hikaye çok uzar gider. Bir elmanın yaratılması için bütün kainatın işleyişlerini bozmadan var olabilmesi lazım. Demek el 
elma elma olabilsin diye tüm kainat olmak zorunda. Bir armut içinde tüm kainatın yaratılması lazım. Bir orangutan içinde tüm kainatın yaratılması lazım. Bir Mehmet içinde tüm kainatın yaratılması lazım. Bir Mehmet kolay yetişmiyor değil mi? Tüm kainat gerekiyor. Demek ki bir elma için bütün kainata ihtiyaç var mıdır? Vardır. Demek ki bir şeye muhtaç olan bütün kainata da muhtaç demektir. Yani bir elmaya muhtaçsan, onsuz yapamıyorsan, e elma da bütün kainatsız yapamıyorsan, bir elmaya muhtaçsan tüm mevcudata, tüm kainata muhtaç demeksin. Eğer Mehmet'in bir yudum suya ihtiyacı varsa o bir yudum suyun var olabilmesi için de bütün kainat olmak zorundaysa bir şeye ihtiyacı olanın bütün kainata ihtiyacı olması şarttır. O zaman şöyle dememiz gerek. Elmanın bütün kainata ihtiyacı varsa ve şu an bir elma varsa yani bütün ihtiyacı karşılanıyor demektir. O zaman her şeyin ihtiyacını gideremeyen yani tüm kainatın bir şeyin de ihtiyacını gideremez. Çünkü elmanın ihtiyacını giderebilmek için bütün kainatın ihtiyacını da karşılamak zorundadır. Peki soralım elmaya ve soralım Mehmet'e. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor mu? Evet karşılanıyor. Yine gözlerimizle şahitlik edebileceğimiz bütün kainata bakalım. Bütün canlılar, ceylanlar, tavşanlar, karıncasından piresine, hücresinden organına, çiçekten yaprağa kadar tüm canlılar sürekli bir şekilde yiyecek ihtiyaçlarını bulabiliyorlar mı? Evet bulabiliyorlar. Demek onların rızkını daimi karşılayan birisi var. Vücudumdaki bir trilyon hücre ve her hücrede takribi bir trilyon atom. Daimi bir şekilde nerede ne yapacağını bilip orada vazifesini muazzam şekilde gerçekleştiriyor mu? Evet. Ve saniyede 50 milyonu yıkılıp 50 milyonu yeniden yapılandırılıyor. Çünkü benim buna ihtiyacım var. Demek anlıyorum ki sonsuz ihtiyacım karşılanıyorsa sonsuz ihtiyacımı bir karşılayan var. Kainattaki az önce saydıklarımın hepsi aklınıza gelsin. Ne kadar aklınıza gelen varsa sonsuz adet ihtiyaç sahibinin, ceylanların, atomların, hücrelerin sonsuz adet ihtiyaçları karşılanıyorsa bu ihtiyaçları karşılayan her kimse onun hiçbir şeye ihtiyacı olmaması zorunludur. Ve biz bu zata Allah Azze ve Celle diyoruz. Peki şimdi gördüklerine şahit misin?